ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பெரும்பாலும் ஆண்கள் மட்டுமே ஆக்கிரமித்துக் கொண்டிருந்த காமெடி ஷோ மேடையை தன் அசாதாரண பேச்சாற்றலால் தெரிக்கவிட்டவர் அறந்தாங்கினிஷா இன்று சினிமாவிலும் மின்னத் தொடங்கிவிட்டார் நெட் சினிசாவுக்கும் அவரின் கணவர் ரியாஸ் அலிக்கும் திருமண நாள் இன்ஸ்டாகிராமில் நிசாவுக்கு வாழ்த்துக்கள் குவிகின்றன கூடவே அவரின் ரசிகர்கள் அவரை செல்லமாக கடிந்து கொள்கின்றனர் என்ன விஷயம் என்று விசாரித்ததில் ஏழு மாத கற்பனையான நிசா ஓய்வில்லாமல் ஒரு நிகழ்ச்சியாக துபாய் சென்று வந்தனர் அது மட்டுமின்றி தொடர்ந்து விஜய் டிவியின் சாம்பியன்ஸ் டூ நிகழ்ச்சியிலும் பங்கு பெற்று வருகிறார் கற்பனை பண்ணிப்படி ஓய்வில்லாமல் இருக்கலாம் என்று அவரை பலர் அக்கறையுடன் கடிந்து கொள்கிறார் சிலர் சற்று கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றான் இது குறித்து நிசாவிடம் கேட்டபோது நான் துபாய் ரெண்டு நாள் முன்னாடி தான் வந்தேன் என்ன ஏர்போர்ட்டில் பார்த்த எல்லோருமே ஏன் இந்த சமயத்தில் டிராவல் பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டாங்க எல்லாருமே என் மேலே இருக்கிற அக்கறையில் அன்பில் தான் கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி நேரத்தில் டிராவலே பண்ணக்கூடாதுன்னு சிலர் அட்வைஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ரொம்ப தைரியமாக இருக்கேன் வயிற்றில் இருக்கிற என் பிள்ளையும் தைரியமாக இருக்குது என்னோடய தன்னம்பிக்கையை இப்போவோ இப்போவே என் குழந்தைய கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் இந்த இடத்துக்கு வர என் வாழ்க்கையில் நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் சோர்வாகி ஒரு வருஷம் ரெஸ்ட் எடுத்து நான் இத்தனை நாள் நான் ஓடி உழைச்சதுக்கு அர்த்தமே இல்லாமல் போயிடும் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் நானும் என் குழந்தையும் சேர்ந்து இப்போ காமெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி என் குழந்தை காமெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரு பேமெண்ட்ல ரெண்டு பேர் வேலை பார்க்கிறோம் என் கணவர்கிட்ட பெர்மிஷன் கேட்டிருக்கேன் குழந்தை பிறந்தது ரொம்ப நாள் ஓய்வெடுக்க மாட்டேன் ப்ரோக்ராம் கிளம்பிடுவேன்னு சொல்லியிருக்கேன் அவரின் உடல் நில ஒத்துழைச்சா தாராளமா போன்னு சொன்னாரு நான் இவ்வளவு ரிஸ்க் எடுக்க காரணம் என் வேலை எனக்கு அவ்வளவு பிடிக்கும் என் வாழ்க்கையில நான் நிறைய அடி வாங்கி இருக்கேன் போராடி இருக்கேன் கணவர் அரசு வேலை பார்த்தாலும் பொருளாத பொருளாதார ரீதியில கஷ்டத்துல தான் இருக்கும் எல்லா போராட்டத்தையும் தாண்டி மேலே வர்றது ரொம்ப கஷ்டம் அந்த இடத்தை நான் தக்க வச்சுக்க நினைக்கிறேன் என் வயிற்றுல இருக்க என் குழந்தைக்காகவும் சேர்ந்து தான் நான் ஓடுறேன் சில சமயம் கால்கள் வீங்கிடும் சோர்வாக இருக்கும் அந்த சமயத்தில் என்னோட காமெடி ஷோ வீடியோக்களை பார்ப்பேன் எனக்கு நான் என்கரேஜ் பண்ணிப்பேன் என்னால் முடியும் அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் சோந்தரக்கூடாதுன்னு நினைச்சிப்பேன் டெலிவரிக்கு முன்னாடி நாள் கூட நான் மேடையில் நடிச்சுட்டு தான் இருப்பேன் என் கணவர்கிட்ட சொல்லுவேன் அதுக்கு அவர் நீ விஜய் டிவியிலேயே குழந்தையையும் பெற்றுன்னு கலாய்ப்பார் என்னோட இந்த சுறுசுறுப்பும் உற்சாகமும் நம்பிக்கையும் என் குழந்தைக்கு தொட்டி கொள்ளும் என் குழந்தைக்கு இப்பவே சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டு அம்மா உனக்கும் சேர்த்து தான் ஓடுறேன் பிறந்த உடனே நீ என்ன மாதிரி சுறுசுறுப்பா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் குழந்தை என்ன புரிஞ்சுக்கும் என்று நிகழ்ந்தவரிடம் திருமண நாளுக்கு கணவர் என்ன கிப்ட் கொடுத்தார் என்று கேட்ட போது அதையே கேட்கறீங்க நல்லிரவு பன்னெண்டு மணிக்கு கிப்ட் கொடுப்பார்னு விழிச்சுட்டே இருந்தேன் ஒன்னும் கொடுக்கல ஒரு மணி வரைக்கும் பேசிட்டு இருந்தோம் அப்பவும் கொடுக்கல காலையில கொடுப்பார்னு பார்த்தா அப்பவும் கொடுக்கல அப்புறம் வெட்கத்தை விட்டு நானே கேட்டேன் எங்க கிஃப்ட் எதுவும் கொடுக்கலையான அதுக்கு அவர் வயிற்றுல வளர நம்ம புள்ள தான் இந்த வருஷம் கிஃப்ட்னு சொல்லிட்டார் அப்புறமா வழக்கம் போல புடவை எடுத்து கொடுத்தாரு நானும் அவருக்கு மேட்சிங்காக ட்ரெஸ் எடுத்து கொடுத்தேன் இதையெல்லாம் தாண்டி அவரோட புரிதல் அன்பு இதுதான் அவர் எனக்கு தினம் தினம் கொடுக்குற பரிசு தினமும் உறவினர்கள் அவருக்கு கால் பண்ணி அவளை ஏன் சூட்டுக்கு அனுப்புற வீட்லேயே இருக்க சொல்லுன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு அவர் நிசாவுக்கு எது சரின்னு தோணுதோ அதை செய்யட்டும் அந்த குழந்தைக்கும் ஏதும் ஆகாம அவ பார்த்துப்பான்னு சொல்லுவார் இந்த புரிதல் தான் அவர் எனக்கு கொடுக்குற மிகப்பெரிய கிஃப்ட்டு அப்புறம் கடவுள் புண்ணியத்தில் எனக்கு புறக்க போற குழந்தை பெண் குழந்தையா இருக்கணும் என்னோட இந்த ஆசை நிறைவேட்டா இந்த வருஷம் தான் மகிழ்ச்சியான வருஷம் எந்த குழந்தையா இருந்தாலும் ஏத்துக்கணும்னு நான் மற்றவங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவேன் ஆனால் பெண் குழந்தை மீதான ஆசை அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்கு என் அம்மாவும் நானும் எல்லா சூழ்நிலையிலும் ஒருவருக்கொருவர் பலமாக இருந்தோம் அதே மாதிரி எனக்கும் என் பொண்ணு பக்கபலமாக இருக்கணும் என்றார் இயக்கத்துடன் மீண்டும் ஒரு புதிய தகவலுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன்